നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് റീഗെയിൻ അവർ ഫീൽഡ്സ് വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാത്തവർക്കായി അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മള് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കൃഷി എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കി നിലനിർത്താനും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും കൂടി വേണം അല്ലെ അപ്പോ ഈ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമേഴ്സിന്റെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ കുറച്ച് ചിലപ്പോ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും ആ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ ഓൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും റിലവെന്റ് അല്ലേ കാരണം എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊരു റീക്രിയേഷൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു ഉന്മേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് മാനസികമായിട്ട് സന്തോഷം തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു വ്യായാമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പച്ചക്കറികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരുപാട് പെസ്റ്റിസൈഡുകളെല്ലാം ഉപയോ ഉപയോഗിച്ച് വിഷവസ്തുക്കളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും അപ്പൊ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല മറിച്ച് മറ്റു തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമൂഹം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിഷം കലരാത്ത പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവശ്യം നമുക്ക് ഒരു കർഷകന്റെ ഡയറി കുറിപ്പ് വായിച്ചു നോക്കാം നോക്കൂ കൃഷിയിടത്തിലൂടെ രാവിലെയുള്ള ഈ നടത്തത്തിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മണ്ണ് പരിശോധിച്ചതും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുമ്മായം ചേർത്തതും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മണ്ണിൽ എന്താണ് കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് കുമ്മായം ചേർത്തു അല്ലെ അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ ഘടനയിൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മണ്ണിന്റെ ഘടന മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പച്ചക്കറികൾ അവിടെ അവിടെ കായീച്ച ആക്രമണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുകയില കഷായം പ്രയോഗിക്കാൻ സമയമായി അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു പച്ചക്കറികളിൽ കായീച്ച ആക്രമണം ഒരു കീടത്തിന്റെ ആക്രമണം കണ്ടു അപ്പൊ അതിന് തുരത്താനായിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുകയില കഷായമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒന്നും അല്ല രാസ കീടനാശിനി അല്ല പകരം ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പയറിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച കായകൾ വിത്തിനായി ശേഖരിക്കണം അപ്പോ ഏറ്റവും മികച്ചതല്ല നമ്മൾ വിത്തിന് എടുത്തു വെക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് അടുത്ത് ഇനിയും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആദായം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ധാരാളം കുരുപ്പ മണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് മണ്ണിരകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കമുകിൻ തൈകൾ വെയിലേറ്റ് പൊള്ളുന്നുണ്ട് പരിഹാരമായി ചൂടൽ കുത്തുകയോ തണ്ട് വെള്ള പൂശുകയോ ചെയ്യാം ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരീക്ഷണാർത്ഥം കരനെൽ കൃഷി നടത്തി രാസവളമോ രാസ കീടനാശിനിയോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നില്ല നാടൻ നെല്ലിനമാണ് ചെടികളെല്ലാം ആരോഗ്യം തുടിക്കുന്ന പച്ചപ്പോടെ വളർന്നു
Following the advice of the agricultural officer, the soil was tested and lime was added became useful. Apo agricultural officer advice of the soil tested and lime added the mokke and gunamana gunamai thirnachinde. Fruit borers have started attacking the vegetables here and there. It is time for the application of tobacco decoctions. Apo fruit borers in attack to one of the other one of the pest chana. Adho one of the kugayla kashayam ubiyoyikanam tobacco decoctions. The best pots from the pea plants should be collected for seed. Apa seed ni vendi, vitti ni vendi. Best pots ni evadan collecte anna varin the pea plants lanna collecte the vekanam. A lot of night soil, kurupa can be seen. Earthworms must have multiplied. Earthworms ni anna poori chundan thodano kurupa manna oru baadu undai chunde. The areca nut saplings have worn out being exposed to sunlight. Areca net in the world, cowing on a cowing in the eagle in a veil at the veil colour and the cowing in the eagle curibard the eagle curibard a veil colour than there. It is necessary to provide them shade or whitewash their trunk. On the lingle, our thunder, whitewash yugio, a lingle or shade which you could give anum. On the advice of a friend, I also tried land paddy cultivation. There was no need to use chemical fertilizers or chemical pesticides since it was an indigenous variety of rice. Now, paddy cultivation is done. It is done. It is done. But, what is chemical fertilizers or chemical pesticides? It is not done. Why? Because it is an indigenous variety. It is an indigenous variety. High disease resistance will be very difficult. That is why chemical pesticides or chemical fertilizers are not available. How nice it is to see the plants rising herds high in the lush green. Such a diet that includes rice and vegetables is not only profitable but also one provides taste, health and satisfaction. So, if we are doing this, we are doing a profit of the profit. We are doing a tasty and healthy food and satisfied food. So, what do we do with this? We are doing a satisfaction of the satisfaction. How can this be rated? This satisfaction அதுனே வெளியிடானைடு சாதிக்குக இல்லையில் அல்லே the result of hard work அதுந்தான hard work இந்து result ஆன something to be experienced how nice that I could spare some time for farming அப்பு இ கிரிஷி செய்து இந்தாவுன்ன இ சம்திருப்தி நம்கு ஒருக்கின பர்ந்யரையிக்கானைட்டு பட்டில்லா அது இந்தான experience இதுதனே அரையனம் அப்பு நியானி க நீங்கள் எப்போம் ஒரு கர்ஷகனை டையரி வாயிச்சு வலே ஒரு பார்மரை டையரி வாயிச்சு கையின் எப்போல் நமக்கு மன்சிலாயே அவர் ஒரு பாட்டு காரிங்கள் observேன்னுடு observேதுட்டு அதினி வேண்டா நடப்படிகள் எந்தானோ அது ஆ ஒரு எந்தைகள் ஒரு problem உண்டாயிட்டுனீங்கள் அதினி எங்கினே ஒரு scientific studyல் எந்தான பிரோப்பலம் என்னுலதா identify செய்யும் என்னட்ட நிரியிக்ஷனத்திருவுடையும் பரியிக்ஷனத்திருவுடையும் ஒக்கே பரமாவதி விவரங்கள் சேகரிக்கும் அப்போம் எந்த செய்யுந்தும் ஒரு பிரோப்பலம் identify செய்ததுனி சேசம் observation நடத்தியிட்டும் அது வருத்தும் आ इन्फर्मेशन्स उक्के पिन्नीड एंदु चेहिन्दु अनलाइस एंदु विशकल्न चेहिन्दु शेगरिच्च विवरंगल एल्ला विशकल्न चेहिदेट्ट अधिल नंदोर इन्फरेंस लेक्क एत्तु गियान वर निगमनत्तिलेक्की � Daily ini ni walaupun orang ini kena rujuk agaknya, kan? Alah, nama le ini kan dua bulan sekali kita korsu dua bulan kali ini, ada hari kita situasi korsu udah advance lah, itla kan dua bulan tengah ada sangat dalil tanah bandar itu dah. Apa aduk orang de? Ini scientific study yang tu baru ni kan? Alah, orang kelam orang ni kemana tu letih cerita ni lah, tak awasan ni kena. Aduh, ini bintang studies ni ada tu orang baca nama kan ni kemana tu? Mereka ni ada dah itu beram, alangkah aduh orang baca karya orang baca dah itu add in dah itu ke? வேண்டும் 
അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലാണ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അപ്പോ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കർഷകനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ കർഷകനും ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലേ കാരണം കൃത്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അവര് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇപ്പൊ ഒരു പെസ്റ്റ് വന്നു ഒരു പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് പെസ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ ആ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു അറ്റാക്ക് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്താണ് ഒരു കർഷകനും കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫാർമറിനെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മള് വെജിറ്റബിൾസിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ദൂഷ്യവശം എന്ന് പറയുന്നത് രാസകീടനാശിനികളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമാണ് കാരണം അവർ രാസകീടനാശിനികൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർ മറ്റു ജോലികൾക്കിടയിലും കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ രാസകീടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭക്ഷണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റു ജോലികൾക്കിടയിലും കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പോ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചിലർ വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർ ആവട്ടെ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൺഡേ ഫാമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ കൃഷി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കൃഷിയിൽ ആളുകൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തരിശ് നിലങ്ങളുടെ വിനിയോഗം അല്ലെ തരിശായി കിടക്കുന്ന നിലങ്ങളെല്ലാം കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാർത്തയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പേർ തരിശു നിലങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ഇറക്കി ഒരുപാട് വിളവൊക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കീടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണമാണ് അല്ലെ പിന്നെ ശരീരത്തിന് ഒരു വ്യായാമം കൂടിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല മാനസികമായിട്ടും അത് ഒരുപാട് ഉല്ലാസം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വിലക്കയറ്റം ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞൂടെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തരാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിലക്കയറ്റം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താനും ഇത്തരത്തിൽ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം കൂടി ഈ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മൂലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതലായും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് വെജിറ്റബിൾസിനും ഫ്രൂട്ട്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പെസ്റ്റിസൈഡുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം മറികടക്കാനായി ഇപ്പൊ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ കൂടി എന്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലിയും ഒക്കെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൺ
നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡുകളുടെയൊക്കെ യൂസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അതെല്ലാവരും റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ് അവരുടെ വഴിയിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് അപ്പൊ സ്ഥലം ഇല്ലായ്മ അല്ലെ അത് ഒരുപാട് പേര് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെയും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം സ്വന്തം വീട്ടിൽ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുപാടും തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ടൗണിലേക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലോ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും അല്ലെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സീഡ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇനം വിത്തുകൾ ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് കൃഷി ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കല്ല മറ്റു ജോലികൾക്കിടയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഇൻ നർച്ചറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും ചിലവര് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഈ തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കെയർ ഒക്കെ കൊടുത്തു വേണം ചെടികൾ വളർത്താനായിട്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും അറിയാത്തതും ഇത്തരത്തിൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് അഡിക്കേറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ജലസേചനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോ മറ്റുള്ള ജോലികൾക്കിടയിലും കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥലപരിമിതി സ്ഥലപരിമിതി ഒരുപാട് പേര് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ വിത്തിന്റെ ലഭ്യത കൃത്യമായിട്ട് വിത്തുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ പരിചരണം സംബന്ധിച്ച അറിവില്ലായ്മ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് ചിലർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലപരിമിതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയല്ലേ ഈ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയും ഗ്രോ ബാഗിലെ കൃഷിയും വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഈ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെറസില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചാക്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗുകളിലോ ഒക്കെ ആക്കി ചെടികൾ വളർത്തുന്ന ഒരു രീതി അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ വിളയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്ന രീതി പിന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥല പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥലമൊക്കെ ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവസാനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ബയോ അബോർഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്